আসসালামু আলাইকুম দর্শক বিরতির পর আবারো সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অভিমত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের রাজনীতির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আমরা এই অনুষ্ঠানে আলোচনা করছি আমাদের সাথে আজকে বিশেষ অভিমত অনুষ্ঠানে একজন অতিথি নিয়ে আমরা এই অনুষ্ঠান করছি তিনি হচ্ছেন অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আবু জহির হবিগঞ্জ তিন আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য এবং তিনি একই সাথে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় স্থায়ী কমিটি মিনিস্ট্রি অফ হাউজিং এবং পাবলিক ওয়ার্কস এবং একই সাথে তিনি স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য মিনিস্ট্রি অফ পাওয়ার এনার্জি এবং মিনারেল রিসোর্সেস দর্শক মণ্ডলী তিনি একই সাথে হবিগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আবু জহির আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম বাংলাদেশের গত নির্বাচনের ইলেকশন নিয়ে আমরা আগামী নির্বাচনের ইলেকশন নিয়ে এবার কথা বলতে চাই আগামী নির্বাচনের ইলেকশন নিয়ে ইতিমধ্যেই আপনি নিজেই বলেছেন যে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে আপনাদের দল ইতিমধ্যেই সভানেত্রী আপনাদের সভানেত্রী তিনি নির্দেশনা দিয়েছেন আগামী নির্বাচন প্রস্তুতির এবং আপনি বলছেন যে বিএনপিও নির্বাচনে যাওয়ার একটি সুর আছে তো আপনি মনে করেন কি আগামী নির্বাচন একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে ধন্যবাদ আপনাকে আসলে বিষয়টি গ্রহণযোগ্য আপেক্ষিক বিষয় যারা নির্বাচনে হেরে যান ওনারা যদি বলেন নির্বাচনটি গ্রহণযোগ্য হয় নাই কিছুই বলার থাকে না দেশের আমি শুরুতেই বলেছিলাম আমাদের দেশের সংবিধান অনুসারে পাঁচ বছর পর পর এটি নির্বাচনের ম্যান্ডেটরি আছে এই বাধ্যবাধকতার মধ্য দিয়ে কিন্তু আগামী দুই হাজার শেষে এবং উনিশের শুরুতে আমাদের দেশে আরেকটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে ঠিক একই নির্বাচনে বর্তমান সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সরকারের নেতৃত্বেই নির্বাচন হবে আমাদের সংবিধান অনুসারে নির্বাচনকালীন যে সময়টি সেই সময় সরকারের রুটিন ওয়ার্কের বাইরে আর কোনো ওয়ার্ক করার সুযোগ থাকে না আমাদের দেশে আমরা নির্বাচন কমিশনকে অনেকটা অনেকটা শক্তিশালী করেছি এবং নির্বাচন কমিশনের অধীনেই আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে আমরা আশাবাদী যে বিএনপি সহ সকল দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে বিএনপি নির্বাচনে না আসা না এসে গত নির্বাচনে না এসে যে ভুল করেছে সেই ভুলের তারা পার্শ্চিত্ব করছে আপনি শুরুতে বলছিলেন তাদের থার্টি ওয়ান পার্সেন্ট বুট আছে থার্টি পার্সেন্টের থার্টি পার্সেন্টের উপরে বুট আছে আমি ধরে নিলাম যদি তাদের থার্টি পার্সেন্টের উপরে ভুট থেকেও থাকে চোদ্দ সালের নির্বাচনেতেও ওনাদের কোনো ভোট প্রমাণিত না কারণ ওনারা পার্লামেন্টে যান যান নাই এই নির্বাচনে যদি যেতেন তখন বোঝা যেত ওনাদের পার্সেন্টেজটা কোথায় আছে আর আগামী নির্বাচনে যদি ওনারা না যান তাহলে কিন্তু ওনাদের রাজনৈতিক দল হিসাবে নির্বাচন কমিশনে যে নিবন্ধনটি আছে সেটা বাতিল হয়ে যাবে আপনি বলছেন যে তাদের যেহেতু নির্বাচনে যাননি তাহলে তাদের জনপ্রিয়তা কতটুকু সেটি একটি বিবেচ্য বিষয় কিন্তু আপনার জেলাতেই হবিগঞ্জের পৌর মেয়র কিন্তু একজন বিএনপি থেকে নির্বাচিত একজন পৌর মেয়র ধন্যবাদ আমি আপনি সিলেট থেকে নির্বাচিত মেয়র কিন্তু বিএনপি থেকে নির্বাচিত একজন স্থানীয় সরকার নির্বাচন আমি এবং সর্বশেষ কুমিল্লাতে যিনি সিটি মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন তিনিও কিন্তু বিএনপি ধন্যবাদ থেকে মনোনীত একজন ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনি যে কথাটি কিন্তু নারায়ণগঞ্জে যে আওয়ামী লীগ নির্বাচিত হয়েছে এই কথাটি কিন্তু আপনার মুখ থেকে বের হয়ে আসে নাই আর নির্বাচন মানি এটা দেশে গণতন্ত্র মানি সরকারি দল থাকবে বিরোধী দল থাকবে সকল আসনে যদি আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়ে যায় তাহলে অন্য দল এখানে রাজনীতি জনপ্রিয়তার কথা জনপ্রিয়তা হ্যাঁ আমি বলছি আমার জেলা দিয়ে আমি আমার জেলা দিয়ে আমি আমার জেলা দিয়ে আপনাকে জানাচ্ছি আপনি যে কথাটি বলছেন এটা যেমন সত্য আমার হবিগঞ্জ পৌরসভায় বিএনপির মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন এটা অস্বীকার তো উপায় নাই কিন্তু এবং বিভিন্নভাবে হেনস্থাও করা হচ্ছে না 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 আমি হেনস্থ করা হচ্ছে সেই দিকে যদি মামলা দিয়ে সে না আওয়ামী লীগ কোনো মামলা দেয় নাই আপনার জানার জন্য আমি কথাটি শেষ করি উত্থাপন করেছেন ওই নির্বাচনে গত যে নির্বাচনটি উনি বুট পেয়েছেন সাড়ে দশ হাজার আওয়ামী লীগের প্রার্থী এবং আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী মিলে আমাদের বুট ছিল সতেরো হাজার সতেরো হাজার আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী থাকার কারণে হয়তো বিএনপি এখানে নির্বাচিত আপনি সর্বশেষ নির্বাচন উপজেলা আপনার জগন্নাথপুর এবং উসমানীনগর সেখানেও ঠিক একই অবস্থা হয়েছে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী থাকার কারণে আওয়ামী লীগের বুটটা 
ভাগ হয়ে গিয়েছে বিএনপি পাস করেছে কুমিল্লাতে আসলে সেটা আর একটা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সেখানে যিনি বর্তমানে আবার নির্বাচিত হয়েছেন উনি কিন্তু বিগত দিনও এর আগেও ছিলেন সেই সময় উনি কিন্তু বিএনপি থেকে নির্বাচিত হন নাই উনি কিন্তু নিরপক্ষ থেকে নির্বাচিত নির্দলীয় থেকে তিনি বিএনপি করতেন এটা সবাই জানে 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 তো যাই হোক সেখানে 10000 ভোটের ব্যবধানে আওয়ামী লীগের পার্টি পরাজিত হয়েছে হার জিত তো থাকবেই আর জিত তো থাকবেই কিন্তু আপনি যে জিনিসটি বলছেন বিএনপির পার্টিরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এই কথাটি সত্য না এই সেই গোস যিনি 2004 সালে হবিগঞ্জে নির্বাচিত হয়েছিলেন ভোটের বাস্ক জোর করে রিগিং করে মরহুম সাইফুর রহমান সাহেবের বদলতে এবং তৎকালীন ডিসিএসপির বদলতে আমি নিজে সাক্ষী আমি একটি সেন্টারে গিয়ে দেখলাম টেবিল কাজ করছে ওনার পক্ষে আমি যখন বাধা দিলাম তখন কিন্তু সেখানে একটা সিন ক্রিয়েট হয়েছে সেখানে পুলিশ গুলি করেছে এরপরে কিন্তু সব সকল সেন্টারেই আমাদের এজেন্টদেরকে তারা বের করে দিয়েছে আর আমাদের আমলে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী থাকার কারণে বিএনপি ফাঁস করেছে কিন্তু আওয়ামী লীগ রিগিং করেছে এই অভিযোগ কিন্তু আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে উঠে নাই উঠেও নাই আমি আপনি আপনি বলছিলেন যে জিনিসটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আরেকটি উদাহরণ আমি আপনার স্মরণ করিয়ে দিই সেদিন কিন্তু তত্ত্ব এই দুই সালের নির্বাচন নিয়ে বিএনপি কিন্তু মহামান্য হাইকোর্টে মামলা করেছিল আপনার স্মরণ আছে কিনা জানি না অর্থাৎ প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য অথবা এই নির্বাচনটিকে বাতিল করে দেওয়ার জন্য হাইকোর্টে ওনারা কিন্তু মামলা করেছিলেন এই মামলা কিন্তু ওনাদের বিরুদ্ধে গিয়েছে এফিল করেছেন এফিলিটিও কিন্তু এই ওনাদের বিরুদ্ধে গিয়েছে এবং মহামান্য হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে দুই সালের নির্বাচন বৈধ তবে সব কথা শেষ কথা আমি যে বক্তব্যটি দিয়েছি আমার মনে হয় আপনি আমার সাথে একমত হবেন এটা আমার পক্ষে যাওক আর আপনার পক্ষে যাক আর অন্য দলের পক্ষে যাক সকল রাজনৈতিক নেতা নেত্রী নির্বাচিত এমপি মন্ত্রী আমাদের সকলকেই সঠিক তত্ত্ব দিয়ে জাতিকে উপকৃত করা বিভ্রান্ত না করা অবশ্যই হলে হবে হলে কি হবে না হবে সেটা হলো পরের কথা কিন্তু হওয়া দরকার এই এই প্রশ্ন বোধ হয় আপনি আমার সাথে একমত এবং তখন এটি যদি হয় আইনগতভাবে যদি এটির কখনো ভিত্তি হয় তাহলে অনেক সময় রাজনীতিবিদরা যদি আমিও আমিও তখন আরো অ্যালার্ট হব আরো অবশ্যই এই ধরনের স্বাভাবিক স্বাভাবিক আমাদের অতি কথন কিংবা আবেগময় অনেক ইনফরমেশন যে ইনফরমেশন গুলি অনেক সময় সবাইকে বিভ্রান্ত করে সেই বিভ্রান্ত হওয়া থেকে আমরাও হয়তো অনেক বেশি উপকৃত হবে এবং আসলে এই ধরনের একটি আইন প্রণয়ন এখন সময়ের দাবি অসংখ্য ধন্যবাদ আমি আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় আপনার সাথে কথা বলতে চাই আপনি একটি স্থায়ী সংসদীয় স্থায়ী কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সেটি হচ্ছে বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ এবং এনার্জি এবং মিনারেল রিসোর্স বাংলাদেশে আপনারা যখন ক্ষমতায় আসেন ওয়ান অফ দি মেজর আপনাদের কমিটমেন্ট ছিল বিদ্যুৎ সমস্যার নিরসন করা এবং এ নিয়ে আমরা দেখেছি আপনারা অনেক গভর্নমেন্ট অনেক শর্ট টার্ম লং টার্ম মিড টার্ম লং টার্ম অনেক অনেক উদ্যোগ নিয়েছে আমি বাংলাদেশের বর্তমান বিদ্যুৎ ব্যবস্থার একটি সামারি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই ধন্যবাদ আপনাকে আমি আপনাকে একটু পাশনে নিয়ে যেতে চাই দুই হাজার একে মানে আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন ক্ষমতা হস্তান্তর করেন তখন কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদন আমরা করে রেখে এসেছিলাম চার হাজার তিনশো মেগো দুই হাজার একে দুই হাজার এক থেকে পাঁচ বছর বিএনপি এবং দুই বছর তত্ত্বাবধায়ক সাত বছর পরে আবার যখন আমরা দুই হাজার নয়ে ক্ষমতা গ্রহণ করলাম নির্বাচিত পার্লামেন্ট মেম্বার সরকার হিসেবে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তখন কিন্তু আমরা সাত বছর পরে আমরা এসে পেলাম মাত্র তিন হাজার তিন তিনশো মেগাট যেখানে রেখে এসেছিলাম আমরা চার হাজার তিনশো সাত বছরে এক মেগাট বাড়বে দূরের কথা আরও এক হাজার মেগাট কমে গেল আপনি বলতে পারেন কি করে কমে গেল অনেক বড় বড় বিদ্যুৎ স্টেশনের মধ্যে যে জেনারেটার আছে জেনারেটারগুলি যখন নষ্ট হয়েছে ওই জেনারেটার মেরামতের নামে ওনারা লুটপাট করেছেন ওই জায়গায় আস্তে আস্তে কমে গিয়েছে আপনার স্মরণ আছে বিএনপি যখন ক্ষমতা হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় ঢাকা শহরে আপনি গিয়েছেন প্রত্যেকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এক একটি করে জেনারেটার থাকতে হতো কোন সময় বিদ্যুৎ আসে কোন সময় যায় মানুষ জানতো না কারণ ঘন্টার পর ঘন্টা লোডশেডিং বাধ্য হয়ে মানুষ প্রত্যেকটি দোকান পাটে ঢাকা শহরে সারা বাংলাদেশে ঢাকা শহরের চিত্রটি আমি আপনার সামনে তুলে ধরলাম এরপরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু দায়িত্ব নেওয়ার পরেই দ্রুত উনি কিন্তু আপনি যে কথাটি বললেন 
তিনটা পরিকল্পনা করলেন স্বল্পমেয়াদী মধ্যমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী এই স্বল্পমেয়াদী মধ্যমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার র্যাশ ধরে কিন্তু আজকে আপনি জেনে আনন্দিত হবেন আমি সেই কথাটি বল বলতে চেয়েছিলাম প্রায় প্রায় আটত্রিশ বছরে বাংলাদেশে প্রায় আটত্রিশ বছরে আমি যদি দুই হাজার আটকে বেসিস ধরি পূর্বে একটা বাদি দিই আটত্রিশ বছরে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে বাংলাদেশে মাত্র তিন থেকে চার হাজার মেগাওয়াট তিন থেকে চার হাজার মেগাওয়াট আর নয় থেকে এই আট বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের নেতৃত্বে বারো হাজার মেগাওয়াট আমরা উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে প্রতি বছর না 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 আমি টোটাল এখন বাংলাদেশে বিদ্যুৎ আমরা উৎপাদন করতে সক্ষম উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছি আমরা প্রায় ষোলো হাজার মেগাওয়াট ষোলো হাজার ষোলো হাজার আমি পরিসংখ্যাটা দিচ্ছিলাম আটত্রিশ বছরে চার হাজার আর এই আট বছরে বারো হাজার আচ্ছা আট বছরে আটত্রিশ বছরে সব গভর্নমেন্টে মিলে চার হাজার আমি এটা তুলনা এটা দেশের ইতিহাস আটত্রিশ বছরে যেখানে চার হাজার আর এই আট বছরে আমরা বারো হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছি আগামী দিনগুলিতে আমাদের একটি পরিকল্পনা আছে আমরা ইতিমধ্যে গ্রামে ঘরে ঘরে আমরা বিদ্যুৎ দিতে শুরু করেছি এবং আপনি জেনে আনন্দিত হবেন প্রবাসী বাইরেও জেনে খুশি হবেন আঠারো সালের মধ্যে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে আমরা পল্লী বিদ্যুতের মধ্যে আমাদের মানুষকে আমরা বিদ্যুৎ দিতে সক্ষম হব ইতিমধ্যে আমি আমার জেলার কথাই বলি বাংলাদেশের চিত্র একটু পড়ে নিয়ে আসি আপনি হবিগঞ্জে আপনার বাংলাদেশের যে পরিমাণ গ্যাস মজুদ আছে এর অর্ধেকেরই বেশি হবিগঞ্জের মাটির নিচে বিবিয়ানা রশিদপুর হবিগঞ্জ তিনটা গ্যাস ফিল্ডের নিচে অর্ধেকেরই বেশি মজুদ আছে এই তিনটা গ্যাস ফিল্ডকে কেন্দ্র করে এই দুইটি গভর্নমেন্টে পনেরোশো মেগাওয়াট উৎপাদন আমরা শুরু করেছি আপনার বিবিয়ানা ওয়ান টু থ্রি তিনটা প্রকল্প এবং সব যাত্রী গ্রিডে যাচ্ছে যাচ্ছে তিনটা প্রকল্পে চারশো করে তিন চারে বারোশো এবং সাহাজিবাজারে আরেকটা তিনশো এই চারটা প্রকল্পে এই দুটি গভর্নমেন্টের আমলে আমরা পনেরোশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করছি শুধু তাই না আমাদের এই বিদ্যুৎ খাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘমেয়াদী আমাদের মহেশখালী নামে একটি উপজেলা আছে চট্টগ্রামে একটা দ্বীপ আমি নিজে ভিজিট করেছি সেখানে এখানে তিনটি প্রকল্প আমরা হাতে নিয়ে হাতে নিয়েছি এই তিনটি প্রকল্প কয়লা বেইস কৌল বেইস আপনার আমদানি করে আমরা বিদেশ থেকে একদম সস্তা কয়লা আমরা নিয়ে এসে এই জায়গায় আমরা তিনটা প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারলে আগামী তিন বছরের মধ্যে এই মহেশখালী উপজেলার থেকে একমাত্র তিনটা প্রকল্প থেকে বারো হাজার মেগাওয়াট আমরা ন্যাশনাল গ্রিডে যুগ করতে পারব বিদ্যুতের একটা অভাবনীয় এই সরকার শুধু মুখে নয় কথায় নয় আমরা কিন্তু উদ্যোগ নিয়ে বাস্তবায়ন করেছি কারণ এখন মানুষের এটা জনপ্রিয় একটা মাধ্যম মোবাইল আপনি অতীতে সরকারের আমলে এই বিএনপি জামাত একটি মোবাইল বাজারে বিক্রি করত এক লক্ষ এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা এই জায়গা থেকে আমরা এনে দিয়েছি আপনার আষ্টশো এক হাজার দুই হাজার টাকার মধ্যে মোবাইল এখন পাওয়া যাচ্ছে এখন কৃষকের হাতে মোবাইল আছে টম টম রিক্সা চালায় গরিব শ্রমিকের হাতে বাসা বাড়ির বুয়া প্রত্যেকের হাতে এখন যেহেতু মোবাইল বাজায় তার প্রয়োজন মোবাইলটি চার্জ করা এখন যদি বিদ্যুৎ না থাকে তাহলে কিন্তু এই মোবাইলও আমি আমার নির্বাচনী এলাকায় বিদ্যুতের আমরা এটি নিশ্চিত যে এই সরকারের আসার পর বিদ্যুতের চাহিদা যেমন বেড়েছে একই সাথে উৎপাদনও বেড়েছে তবে একই সাথে আমি দুটি প্রশ্ন আপনাকে করব যেটি সরকারের জন্য চ্যালেঞ্জিং একটি হচ্ছে কুইক রেন্টাল এটি নিয়ে যে ডিবেটটি আছে আরেকটি হচ্ছে সুন্দরবনে যে ভারতের সাথে পার্টনারশিপে রামপাল যে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র যেটি হচ্ছে সেটি যেটি নিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে কিন্তু সরকারকে সমালোচনা করা হচ্ছে এমনকি আমেরিকার সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট আল গোল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সরাসরি প্রশ্ন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যতগুলি আন্তর্জাতিক ফোরামে যাচ্ছেন পরিবেশ বিষয়ে প্রত্যেকটি বিষয়ে কিন্তু রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিতর্কটি আসছে এবং এ বিষয়ে আমি আপনার কাছ থেকে আপনার অভিজ্ঞতা জানতে চাইব আমাদের অনুষ্ঠানের পর্যায়ে ছোট্ট আরেকটি বিরতিতে যেতে হবে দর্শক দেখছেন অভিমত অনুষ্ঠান যাচ্ছে ছোট্ট আরেকটি বিরতিতে